എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് വാസ് ബി ക്ലാസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ്ങിൽ എർത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റ് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ എഴുതണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമാകുമെങ്കിൽ അവർ കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലൈക്കണും ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ്ങിൽ വീടുകളിൽ എറത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹോം അപ്ലയൻസുകളോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മെറ്റൽ പാർട്ടായ ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡി നിർബന്ധമായും എറത്തുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഉപകരണത്തിനും മനുഷ്യനും വളരെയേറെ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ എറത്ത് അപ്പോൾ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ എറത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ ഏകദേശം നാലടിയോ അഞ്ചടിയോ നീളമുള്ള ഇരുമ്പ് ദണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് പൈപ്പോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ദണ്ടിൽ കോർപ്പർ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽവലൈസേഷൻ ചെയ്തതോ ആയ ദണ്ടുകൾ നമ്മൾ മണ്ണിനടിയിലോട്ട് കുഴിച്ചിടുന്നു ഈ ദണ്ടിൽ നിന്നും നല്ല കട്ടിയുള്ള കോപ്പർ വയർ ഏകദേശം പതിനാല് എസ് ഡബ്ല്യു ജി അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എസ് ഡബ്ല്യു ജി അതുമല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എസ് ഡബ്ല്യു ജി കനമുള്ള കോപ്പർ വയറാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ സ്വിച്ചിലെ ബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബോർഡുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ പ്ലഗിലെയും പ്ലഗിലെ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഹോളായ അതിലെ ആ ഭാഗമാണ് എർത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഹോം അപ്ലയൻസ് ആയ തേപ്പോട്ടിയോ ഫ്രിഡ്ജോ കുക്കിംഗ് ഓവനോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ആ ബോഡിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മെയിൻ സ്വിച്ച് മെറ്റൽ പാർട്ട് ഭൂമിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈർപ്പമുള്ള ഭാഗത്താണ് എപ്പോഴും നല്ലൊരു എർത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ എറത്തിൻ്റെ ഒരു കൃത്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എറത്തും ന്യൂട്രൽ ലൈനുമായിട്ട് രണ്ട് വോൾട്ടാണ് വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വോൾട്ടിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു വോൾട്ടാണ് എറത്തും ഫേസുമായിട്ടാണെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടോ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടോ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ടോ വരാം അപ്പോൾ നല്ല പക്ക എർത്ത് എന്ന് പറയാം മലയോരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു എർത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല ചതുപ്പ് ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഇത്ര എർത്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മലയോരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുഴി എടുത്തിട്ട് ആ കുഴിയിൽ ഈ ദണ്ട് ഇറക്കി വെച്ച ശേഷം ഈ എർത്തിൽ കുഴിയിലിടുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് എർത്ത് മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുഴിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി കുഴിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വർഷങ്ങളോളം ആ കോമ്പൗണ്ട് അവിടെ തന്നെ ആ ദണ്ടിൻ്റെ അരികത്ത് കിടന്ന് അതിന് ഈർപ്പം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏത് സമയവും നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു എർത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു രണ്ടടിയോ മൂന്നടിയോ വീതിയുള്ള സ്ക്വയർ കുഴി എടുത്തിട്ടാണ് ഏകദേശം അഞ്ചടിയോ നാലടിയോ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ ദണ്ട് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ഈ ദണ്ടിൽ ഒരറ്റം മുനയും മുനയുള്ള ഭാഗം അടിയിലും മുകളിൽ ഒരു ഹോളുമാണ് ഉള്ളത് ഈ ഹോളിൽ ഒരു നെട്ടും ബോൾട്ടും പിന്നെ രണ്ട് വാഷറും വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മളുടെ എർത്ത് വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോപ്പർ വയർ മടക്കി വെച്ചു അതിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു നല്ല പക്കയായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ അറ്റം മെയിൻ സ്വിച്ചിലെ ഇതേപോലത്തെ നെട്ടും ബോൾട്ടും ഉള്ള ഭാഗത്താണെങ്കിൽ അതിൽ നല്ല പക്കയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുമല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ലിങ്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ബാറ് സ്ക്രൂകളുള്ള ബാറുകളുണ്ട് ആ ബാറുകളിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ബാറിലോട്ടാണ് നമ്മളുടെ വീടുകളിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എർത്തും കൊണ്ടും ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു പക്ക എർത്തുള്ള ഒരു വീടായി മാറും ഈ എർത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾക്ക് എർത്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഉപ
ഇറക്കി ചെയ്ത് കളയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനാണ് ഈ ഇറത്ത് കൂടി അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സംരക്ഷണമായി ഈ ഉപകരണത്തിന് അതൊരു സംരക്ഷണമായി ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഇറത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെ വശങ്ങളും ഇറത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല ഈ ഇറത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാഗം അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം ദീർഘമായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ബൈ ബൈ